സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക യൂസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല to approximate f double dash of 2.0 here f of x equal to x raised to x and use the table below appo table njan kaanikka appo idana table ivide x inde values namaku thannittund 1.8 ile 1.9 ile 2.0 2.1 2.2 f of x inde values um corresponding f of x inde values um thannittund appo f of x endana x raised to x aanu appo adinde values namaku thannittu appo ee table upayogichittana nammal endu kaanandathu second derivative mid point formula vechu kaanandathu pinne namaku adu endu cheyavunu compare cheyyum koodi cheyyam enganeyanu values verne ennalladum koodi nokkam appo ee table ezhuthi edukka അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് നയനിൽ ടൂല് ടു പോയിൻ്റ് വണ്ണിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടൂല് അങ്ങനെ അഞ്ച് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എച്ച് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കാരണം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എടുത്താൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ടൂലുള്ള വാല്യൂ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂവും എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എച്ച് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് എന്താ വരിക ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് നയന് അതുപോലെ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയനിൻ്റെയും ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കണോട് കുഴപ്പമില്ല എച്ച് ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കണോട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എഴുതുക അത് എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ടു സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എച്ച് വൺ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുക എച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുക എച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എച്ച് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എച്ച് എടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് അതിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടൂ കൂടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടൂ കൂടി എടുത്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എച്ച് ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരിക എഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റാണ് വരിക എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് എന്താ വരിക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെയും ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെറുതാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി അക്യൂറസി കൂടുക കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ ടു സെവൻ ഫൈവ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കംപ്ലി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് ഈ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷും കാണും എഫ് ഡാഷ് കാണാം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് കാണും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടുവും കാണും ഈ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടു കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ അക്യൂറേറ്റ് ആ
ഈ ടേം മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എറർ ടേമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഭാഗം മാത്രം മറ്റേത് എറർ ആണ് എറർ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എറർ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇത് ഇതുപോലെ മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ കുറേ ഫോർമുലകൾ പഠിച്ചില്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളോട് എററിൻ്റെ ബൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ആ വാല്യൂലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടേബിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കാണുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് പൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് പൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കോസ് പൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് പൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അത്രയും കണ്ടതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണേണ്ടത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ചും എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ചും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും വരണം എക്സ് നോട്ട് ഓൾറെഡി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് എന്ത് വരണം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരണം എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് എന്ത് വരണം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് എന്ത് എടുക്കണം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എന്തായിട്ട് എടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ണും ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആണ് വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സീറോയും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ വാല്യൂ മൊത്തം സീറോ ആണ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണോ നോക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത് കോസ് പൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത് മൈനസ് പൈ സൈൻ പൈ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ എക്സ് അല്ലേ ഇനി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ വരിക മൈനസ് പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് പൈ എക്സ് വരും അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ടു അതിൽ എക്സിൻ്റെ പകരം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോഴും എന്തന്നെ വരിക സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വാല്യൂവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എറർ ബൗണ്ട് നോക്കാം എറർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ എറർ വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഏ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ളത് എററാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ആവണോണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം അതായത് നമ്മൾ എറർ ബോണ് ഈ എറർ ടേം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നറിയാം നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുലയിൽ ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ടേമിൻ്റെ മോഡുലസ് ആണ് നമ്മൾ എറർ ബൗണ്ട് വരിക കേട്ടോ ഏ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിലൊക്കെ ഉള്ള ആ മോഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അതായത് എഫ് ഓഫ് സി ടെൻ്റെ ഒക്കെ സി ടെൻ്റെ ഒരു ടേം വരും അതാണ് എറർ ടേം വരും ഇത് നമ്മൾ എന്താ എറർ ടേം വിളിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സി ടെൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതിനൊരു ബൗണ്ടേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എന്തിന് ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് അത് എറർ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എറർ കാണാൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ എററിൽ കണ്ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എക്സ് നോട്ട് ഈ എററിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എറർ വരിക എപ്പോഴും അപ്പോൾ എറർ ബൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെറിവേറ്റീവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം ഇത്രയേ വരികയുള്ളൂ അതാണ് ഈ എറർ ബൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി തരാം അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കുക കേട്ടോ ഈ ഐഡിയ അപ്പം ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സിഗറേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോർമുല ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വിത്ത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് വിത്ത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആകുമ്പോഴും എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് കമ്പയർ യുവർ റിസൾട്ട് ടു എഫ് ഡബിൾ ആഷോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കാണുക ആക്ച്വൽ കണ്ടിട്ട് ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡറി വേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുത്തിട്ട് ആ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട